is not bad. We are blessed if we follow His commandments. हम बाबरकत तब होते हैं जब हम उसके हुक्मों पर चलते हैं और उसकी बातों को मानते हैं. And so we see in Deuteronomy 15:11, poor persons will never disappear from the earth. That's why I'm giving you this command. You must open your hand generously to your fellow Israelites, to the needy among you, and to the poor who live. With you in your land. Let me hear in Urdu. So, we um, see that in Tishna 15, Bab, it's written in the 11th ayat. Mein likha hai. Likha hai. Or, because the country will Kangal Sada Pai Jayenge. Or, this is why I tell you that you will be able to open your country, your brothers, or Kangal, or Mahatajo, for your own country. Keep your mouth open. Amen. Amen. Now let us proceed. Now, isn't it that the battle against slavery of sin is, I should say, harder among the poor than among the wealthy? जो गुलामी की जंग है और गुनाह की जंग है वो बहुत मुश्किल है. In in other words, both extreme, the poor and the wealthy, they have struggled against sin. Sorry, but come again. Both extreme, both the poor and the and the wealthy have struggled against sin. जितने भी लोग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं वो भी गुनाह में गिरते हैं और जितने बहुत ज़्यादा मीर होते हैं वो भी गुनाह करते हैं. That is why the King Solomon said, "Give me neither poverty nor riches, but give me only my daily bread." हम इसको इमसाल तीस बाप उसकी आठ और नौ आयत में देख सकते हैं कि बादशाह सुलेमान ने कहा कि खुदा मुझे गरीबी तो दे ना गिव मी ना इधर पॉवर्टी ना मुझे गरीबी देना ना मुझे मीरी देना बट गिव मी ओनली माय डेली ब्रेड कि अब मुझे हर रोज मेरी खुराक देना कि बादशाह सुलेमान ने इमसाल उसका तीस बाप आठ और नौ आयत में लिखा है अदरवाइज आई मे हैव टू मच and disown you and say who is the lord or i may become poor and still and dishonor the name of my god agar aisa hoga to main tujhe wo izzat nahi de paunga aur main tere naam ko wo pakistani us tarah ki pakistani pe nahi rakh sakunga this looks like a middle class is it yeah yes but in reality there are only poor and rich in the scripture lekin haqeeqat mein agar dekhe to kalam e muqaddas mein ameer aur gareebo ke bare mein zikr kiya gaya hai there is not much description of middle class only the rich and poor meet together the lord is the maker of them all lekin agar hum dekhte hain to sirf ameeron ka aur gareebo ka zikr hua kahin pe bhi koi middle class ka word nahi aaya aur wahi यही लिखा है कि अमीर और गरीब इकट्ठे मिलके तो उसकी प्रश्न करते हैं इसलिए कियोसाकी ने अपनी किताब में लिखा कि कोई भी मिडिल क्लास तबका नहीं है या अमीर है या गरीब है मेनी टाइम्स कियोसाकी सेड आई वॉज अ बाइबल रीडर कियोसाकी ने कहा कि मैं भी कलाम मुकदस को पढ़ने वाला था आई एक्सपीरियंस बींग पोअर मैंने गरीबी का भी तजर्बा किया है मैं पहले गरीब भी रहा हूँ इट्स अलॉट हार्डर देन बीइंग वेल्थी ये बहुत ज्यादा मुश्किल है कि आप अमीर हो उससे ज्यादा जो आप गरीबी देखते हैं वो ज्यादा मुश्किल है आई मे नॉट एग्री एवरीथिंग व्हाट कियोसाकी सेड हो सकता है कि मैं कियोसाकी के हर बात से मुतफिक ना हूँ बिकॉज ही डिन थॉक अबाउट रिलीजन क्योंकि वो रिलीजन के बारे में बात नहीं कर रहा नोर बाइबो वो मजहब के बारे में या बाइबल मुकदस के बारे में बात नहीं कर रहा बट वॉट ही टीचर्स टू सम डिग्री क्वीन साइज विदल पोअर एंड एंड रिच लेकिन जो कुछ वो हमें सिखा रहा है वो कहीं ना कहीं बाइबल में लिखा हुआ है अमीर और गरीबों के बारे में कियोसाकी कहता है कि जो मुलाजम करने वाले हैं वो मालिकों के गुलाम है उनके जिनके पास वो नौकरी करते हैं 
कलाम मुकद्दस भी इसके बारे में बहुत बार हमें बताता है यू विल सी दैट कॉमन थ्रेड फ्रॉम जेनेसिस फ्रॉम फ्रॉम ओल्ड टेस्टामेंट टू न्यू टेस्टामेंट आप इसको देख सकते हैं पुराने आयतनामे से लेकर नए आयतनामे में प्लीज डू नॉट मिस अंडरस्टैंड मी वर्क इज अ ब्लेसिंग ये ये आप मुझे मिस अंडरस्टैंडिंग ना करें या इस बात को गलत ना सोचें कि जो अमीरी है वो खुदा की ब्लेसिंग है इट वाज गिवन टू एडम एंड ईव इन द गार्डन ऑफ ईडन ये आदम और हवा को भी दी गई थी जब वो बाग एडन में थे बट दैट वाज नॉट स्लेवरी ऑफ वर्क लेकिन खुदा ने उनको गुलाम नहीं बनाया था slavery in labor or work came after sin lekin wo gulami aur jo kaam 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 mein gulami thi wo kab aayi thi jab unhone gunah kiya tha uske baad and this practice has been done ever since even now and even in the future aur yahi chalta aa raha hai halanki in halat mein aur aage bhi yahi chalta rahega and kiyosaki is so sharp about this aur kiyosaki jo hai wo is bare mein hame exact bata raha hai I believe he must have copied this from the biblical principle or examples. मैं मान मेरा मैं मेरा ख्याल है कि उसने biblical जो कनो कवानीन थे उनकी कॉपी की है. He talks about he is in his book like rich dad poor dad series. वो उसने एक अपनी जो series थी book की rich dad poor dad गरीब बाप और अमीर बाप की जो series उसने लिखी थी उसमें भी उसने जिक्र किया था कुछ. He called it rich dad because his dad who was a PhD is poor. वो एक बाप के बारे में जिक्र करता है जो कि रिच डैड है उसको पीएचडी की हुई है लेकिन वो गरीब है एंड हिज बेस्ट फ्रेंड्स डैड हु डस इन हैव पीएचडी इज रिच लेकिन एक और उसका जो दोस्त है अमीर बाप लेकिन उसने पीएचडी नहीं की हुई लेकिन वो अमीर है बट इफ यू कीप ऑन लिसनिंग टू मोस्ट ऑफ हिज ऑडियंस डीप यू विल सी दैट ही टॉक्स अबाउट स्पिरिचुअलिटी नॉट रिलीजन लेकिन वो उन दोनों से बाप बातचीत करता था उनसे जो उनसे सुनता था लेकिन वो रूहानी और मजहबी कोई बातचीत नहीं होती थी एंड ही टॉक्स अबाउट द होल वर्ल्ड इज बीइंग एजुकेटेड टू बिकम एम्प्लॉइज फॉर द रिच टू वर्क फॉर लेकिन वो ये कहता था कि पूरी दुनिया जो है उसको इस तरह की तालीम दी जाती है कि बस वो नौकरी करे और नौकरी करके कारोबार करके तो उससे दुनिया को मीर कर सकते हैं इन अदर वर्ड्स द स्लेवरी व्हिच इज द इफेक्ट ऑफ सिन आफ्टर द फॉल हैज बीन प्रोपगेटेड दूसरे अल्फाज में ये है कि जो गुलामी है वो गुनाह की वजह से है जो आदम हवा ने किया वही जो है वो प्रोपोगेंडा के तौर पर यूज की जा रही है पूरी दुनिया में इसीलिए नब्बे परसेंट लोग जो है वो अमीर होने के लिए काम करते हैं इवन दो मिडल क्लास आर एक्चुअली पोअर यहाँ तक देखे कि जो लोग कहते हैं कि हम मिडिल क्लास तबका हैं लेकिन वो भी असल में गरीब ही हैं द एसिड टेस्ट इज फ्रीडम जो असल जो एसिड है जो असल जो उनकी कमाई है वो ये कि आजादी है द एसिड टेस्ट इन एक्लेशियस 112 अह बस सॉरी आई आई डिडंट राइट इट हियर एक्लेशियस 11 बस बस यार बाप उसकी दो आयत में लिखा है बिकॉज़ इट्स सी 7 जो नागहान याफ्ते आ जाती है उनके बारे में द स्कूल टीचर्स दू गो टू स्कूल गेट अ जॉब गेट अ जॉब सेव मनी बट दे नेवर टीच दे रिच नो वो जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको ये पढ़ाया जाता है कि तो ता, तालीम हासिल करो कारोबार करो काम करो और अमीर हो जाओ दैट इज व्हाई वी डोंट नो अबाउट द बिब्लिकल आइडिया अबाउट मनी इसीलिए हम ये नहीं जानते कि बाइबल मुकद्दस हमें पैसे के बारे में क्या नजरिया पेश करती है या हमें क्या नजरिया देती है इट सीम्स लाइक देयर सीम्स टू बी एन इंटेंशनल एक्शन डू नॉट टीच दैट ये सिर्फ उनको उस एक्शन के बारे में बताते हैं उस काम करने के बारे में बताते हैं उनको तालीम उस तरह से नहीं देते हैं आई डोंट लाइक टू से दैट इट्स अ कंस्पिरेसी बाय द जेसुइट बिकॉज़ आई डोंट हैव इनफ एविडेंस मैं इस जीसस कंस्पिरेसी के बारे में बात नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे पास इसके बारे में ज्यादा कुछ شواہد या कुछ चीजें नहीं है ऑल्दो यू विल बयान कर सकते कुछ ऑल्दो यू विल सी अ लॉट ऑफ YouTube वीडियोस अबाउट द कंस्पिरेसी नॉट टू टीच the poor the secret of the rich 
बहुत सी ऐसी वीडियो है यूट्यूब पे जो बताती हैं तरीके कार लेकिन वो भी कोई सीक्रेट नहीं बताते उसके असर राज नहीं बताते लेकिन बस वो ये बताते किस तरह से आप कर सकते हैं What we can see behind the scene is there is a great controversy between Christ and Satan. इस सीन के पीछे सारी बातों के पीछे अगर हम देखें तो क्या है कंट्रोवर्सी है एक आपसी मुखालफत है गुनाह के और खुदावन के दरमियान में. Satan uses everything to his advantage, including being rich or being poor. शैतान जो है वो हर चीज को एक फायदा मंद के तौर पर इस्तेमाल करता है अमीरी में भी और गरीबी में भी. and if we don't know about that we will be at a loss in this battle agar hum is baat ko nahi jante to hum is jang mein haar jayenge for example my friend who is a doctor misal ke taur par mera dost jo ke doctor hai before the pandemic his income was more than 100000 pen mahamari se pehle uski jo mahine ka wo kama leta tha wo 1 lakh se bhi zyada tha and he said to me just last week that a lot of the pastors came to him for for funding for evangelism usne mujhe bataya hai ki pichle hi hafte kuch khuda ke khadmin uske paas aaye ke wo unki jo khidmat ke kaam mein unki madad kare kuch unko funding kare when pandemic came he jab lost ma- ma- he lost income jab mahamari ka season aa gaya to is wajah se uski income जाती रही आई विश आई कुड मैं मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उसका नाम आपको बता सकता अब वो इस तरह के झोंपड़े में रहता है जिसको आप इस तस्वीर में देख सकते हैं मैं अब उसकी मदद कर रहा हूँ कि ऑनलाइन बिजनेस किस तरह से स्टार्ट कर सकता है वो ऑल्सो डॉक्टर वो एक खुदा का खादिम भी है एक पास्टर भी है और एक डॉक्टर भी है एंड ही सेड टू मी आई एम सॉरी ब्रदर दैट आई एम नॉट ऑलवेज एबल टू लॉग इन ऑनलाइन ये उसने उसने मुझसे कहा कि प्यारे भाई मैं माजरत चाहता हूं कि मैं हर वक्त लॉग इन नहीं हो सकता या ऑनलाइन नहीं हो सकता ही शोड मी ही सिचुएशन इज लिविंग इन द मिडिल ऑफ द माउंटेन इन स्मॉल निपा हट तो उसने मुझे अपनी हालात दिखाए उसने मुझे दिखाया कि मैं पहाड़ों के दरमियान में एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता हूँ उसने कहा कि ये नतीजा है जो पेंडेमिक ने मेरे साथ किया उसका बिकॉज इज नो लॉन्गर सैलरीड बाई द लोकल कॉन्फ्रेंस वो अब उसको कुछ तनख्वाह नहीं मिलती कुछ इनकम नहीं मिलती कहीं से इसी द बैठो अमोंग आप दे, देखा आपने देखा कि जो ई और एस क्वाड्रेंट थे उनके दरमियान जो जंग थी वो किस तरह से लास्ट ईयर इन द बिगिनिंग ऑफ द पेंडेमिक लॉट्स ऑफ पीपल कमिटेड सुइसाइड पिछले साल जब महामारी शुरू हुई तो बहुत से लोगों ने खुदकुशी के की और बहुत से लोगों ने कोशिश की बिकॉज़ ऑफ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत सी मुश्किलात की वजह से और कुछ माली मुश्किलात की वजह से भी and the situation among christians is very clear jo halat the wo masijat ke bare mein bahut hi saaf sutre bayan karte hain most christians cannot easily go for a mission i cannot freely go for a mission bahut se masihi the jo ke aasani se un dinon mein kisi bhi mission par kisi bhi khuda ki khidmat ke trip par nahi ja sakte the why is that aisa kyun tha because most christians are in the e and s quadrant क्योंकि बहुत से जो खुदा के खादिम हैं वो ई और एस क्वाड्रांट में ही फॉल करते हैं मोस्ट आर वर्किंग फॉर अ बॉस एंड कैन नॉट फ्रीली लीव और गो एनवर एल्स बहुत से खादमीन जो हैं वो किसी बॉस के लिए काम करते हैं और जिसकी वजह से उनके पास अपनी तौर पे आजादी नहीं होती वो कहीं भी जा सके कुछ कर सके इन माई मेनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एज ए पैसर मेरे कई सालों के एज ए खादम खुदा की खिदमत में तजर्बा के तौर पर when i request the church members to do care group like what we are doing now to jab main church ke logo se kehta hu ki care care group kare jis tarah ki aaj aapke care group se hum baat kar rahe hain jaisa ki aapka care group hai is tarah se many of them said pastor we cannot easily do that because we have work in the evening we have tutorials kyunki wo unhone kaha ki pastor hum ye aisa kaam nahi kar sakte hum kyunki hum शाम के वक्त भी कुछ छोटे छोटे हमारे सिस्टम हैं काम करने के। If you ask them during daytime, they say we cannot leave the work. We are in our work. 
अगर हम उनको कहते कि चलो शाम को नहीं कर सकते तो सुबह के टाइम कर दो तो वो कहते सुबह के टाइम भी हम नहीं कर सकते क्योंकि सुबह के टाइम हम अपनी नौकरी पर है अपनी मुलाजमत पर है There is no freedom of time in employment. तो उनके पास उस मुलाजमत में किसी भी तरह की वक्त की आजादी नहीं होती इट्स गुड बट इट्स नॉट द बेस्ट ये अच्छी बात है लेकिन ये सबसे अच्छी नहीं है and if you tell them on sunday let's okay you are free on sunday let's go and and do care group agar aap unse puche ki hafte aitwar wale din aap free hain to chalo aao us din hum milke to care group karte hain aur baat chit karte hain pastor we are using it for tutorial because our income from our employment is not enough to wo kehte hain ki pastor hum isko aur zyada kuch kamon mein tutorial ke kamon mein kuch sikhane ke kamon mein use karte hain kyunki जो हम नौकरी से कमा रहे हैं वो उसमें वो हमारे लिए काफी नहीं है गुड फॉर दो आर विकेशनिंग एवरी संडे उनके लिए अच्छा है कि जो हर एतवार को छुट्टी मनाते हैं बट द बेस्ट थिंग शुड बी सैटरडे इज द ओनली विकेशन डे एवरी वीक लेकिन अच्छी चीज ये है कि हफ्ता जो है हर वीक में छुट्टी का दिन है बिकॉज संडे इज अ वर्किंग डे अकॉर्डिंग टू एक्सडस क्योंकि एतवार का दिन जो है वो खरूज की किताब के मुताबिक काम करने का दिन है वो हफ्ते का पहला दिन है डू यू सी नाउ द बैटल ऑफ द एम्प्लॉज एंड स्मॉल बिजनेस ऑनर्स अगेंस्ट एंड अगेंस्ट पॉवर्टी क्या आपने देखा कि एक जंग जो अमीरी और गरीबी के दरमियान है इसको आर्डिनाट छोटे काम करने वालों में और उसके मालिकीन के दरमियान में है द बैटल बिकम्स हार्डर फॉर क्रिश्चन बिलोंग टू द्लॉय एम्प्लॉयमेंट एंड स्मॉल बिजनेस ऑनर और सेल्फ एम्प्लॉय ये जो जंग है ये उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा सख्त हो जाती है मुश्किल हो जाती है जो लोग मुलाजमत भी करते हैं और खुदा की खिदमत भी करते हैं और खिदमत के काम को लेकर और जगह भी जाते हैं या जाना चाहते हैं बट डोंट लूज हार्ट आई एम आल्सो इन सिचुएशन राइट नाउ लेकिन आप अपने इसको बुरा मत समझे अपने या इस बात से अपनी हिम्मत मत हार दे क्योंकि मैं भी आजकल इसी हालात में हूँ गड अलाउ दिस थिंग्स टू हैपन बिकॉज राइट नाउ we are in the great controversy khuda aisi cheezon ko mar zindagi mein aane deta hai kyunki aaj kal hum ek badi bahut badi controversy mein chal rahe hain guzar waqt guzar rahe hain but since we are always on the god side then we should understand that we are in the winning side lekin agar hum kehte hain ki khuda ek side pe aur hum ek jeet ki taraf ja rahe hain we are going to balance our understanding how we win the battle to hame apni soch ko मुतवाजन करना है कि हम किस तरह से ये जंग जीत सकते हैं वी आर नॉट विनिंग दिस बैटल मटेरियली और फाइनेंशियली हम ये जंग माली तौर पर या चीजों के साथ नहीं जीत सकते वी ओनली विन दिस बैटल स्पिरिचुअली विद क्राइस्ट हम इस जंग को जीत सकते हैं सिर्फ पाक रूह की रहनुमाई में खुदा मुझे सुमसी की रहनुमाई द मटेरियल एस्पेक्ट्स ऑफ फ्रीडम इज ओनली अ हेल्प लेकिन जो ये मादी चीजें हैं ये सिर्फ हमारी मदद के लिए इसमें काम आ सकती हैं। With or without it, we'll always win this battle and we are with Christ. हम अगर मसीह में हैं तो इसके बगैर और इस इन चीजों को ना यूज करके भी हम इस जंग को जीत सकते हैं लेकिन कब जीत सकते हैं जब हम खुदा मसीह में मजबूत हैं तो नाउ वी सी द इम्पैक्ट ऑफ द ग्रेट कंट्रवर्सीन राइस अब हम देखते हैं कि इसके क्या इंसान पर कंट्रोवर्सी के कॉस्मिक जो कंट्रोवर्सी इसके इंसान की जिंदगी पर या इंसान पर क्या असरात होते हैं इट हैज आल्सो डिस्टोर्टेड द इमेज ऑफ गॉड इन ह्यूमैनिटी ये जो इंसानियत में खुदा का जो सिस्टम था उसको भी इसने डिस्ट्रॉय किया तबाह किया दैट्स व्हाई इट वाज इनिशियली क्लेंज थ्रू फ्लड इसीलिए इसको जो नू के जमाने में हम देखते हैं कि सैलाब आया था उसने इसको क्लीन कर दिया था इसको साफ कर दिया था सबको बिकॉज ऑफ सेन द वर्ल्ड केम नियर टोटल अपास्टसी गुनाह की वजह से जो पूरी दुनिया जो थी वो गुनागार हो गई थी बट गॉड वाज गुड इनफ इवन टू ब्लेस अब्राहम एंड हिज डिसेंडेंट्स एंड इवन द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड लेकिन खुदा जो है वो बला है उसकी शबकत अब भी है उसने इब्राहम को उसके सारी औलाद को बाबरकत ठहराया द ग्रेट कंट्रोवर्सी इज एन इंपैक्ट ऑन सेवरिंग द रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड मैन जो कंट्रोवर्सी है ये खुदा के और इंसान के रिश्ते के दरमियान दरमियान भी प्रॉब्लम पैदा करती है मुश्किलात पैदा करती है इवन ब्रेकिंग इवन ब्रेकिंग गॉड्स कमांडमेंट्स एंड और लॉस यहाँ तक के खुदा के जो हुकामात है उनको जो कवानीन है उनको तोड़ने के बारे तोड़ने के में भी 
and God is and God wants to breathe or restore that break lekin khuda phir bhi usko restore karta hai usko rejoin karne ki koshish karta hai he he intends god intends to restore the trust in the creator that leads to a loving relationship khuda jo hai wo banane wale ko takhleeq ko ek rishte mein jod ke rakhta hai aur uske darmiyan itmad aur taluq ko barqarar rakhta hai it has to be done out of love that leads to obedience lekin ye possible hota hai mohabbat ke sath aur farma bardari ke sath Now we are to understand that the cosmic issue here is on God's law and sin. आइए हम देखते हैं हमें समझना है कि कॉस्मिक इश्यूज क्या हैं और खुदा के कवानी और उसके एकामात क्या हैं. Lawlessness or without law indicates sinning. जो जब कव कानून नहीं होता कानून के बगैर जो माशा होता है वहाँ पर गुनाह ज्यादा होता है द मोर वी रिजेक्ट गाज लॉ लाइक सम क्रिश्चन रिजेक्ट गाज लॉ द मोर वी कीप सिनिंग जिस तरह के अगर हम खुदा के कवानीन को तर्क कर देते हैं जैसा कि बहुत से मसीह कर रहे हैं तो हम गुनाह में बढ़ते जाते हैं द ओनली वे टू विन दिस बैटल इज टू ट्रस्ट एंड ओबे क्राइस्ट इस जंग को जीतने का सिर्फ एक और वाहि तरीका यह है कि खुदा की फरमा बरदारी करें उस पर ईमान उस पर यकीन उस पर भरोसा रखें थ्रू आर टोटल डिपेंडेंस ऑन द फादर लाइक व्हाट जीसस डिड टू हिज फादर खुदावन यीशु मसीह खुदा बाप पर ईमान रखे और उस पर उसी पर इंतजार करें जिस तरह खुदा यीशु मसीह ने किया जब उसकी जंग चेतन के साथ थी वी आर टू डेली सरेंडर आवरसेल्व्स टू गॉड लाइक व्हाट जीसस डिड टू हिज फादर हमें हर रोज अपने आप को खुदा के आगे पेश करना है जिस तरह खुदावन यसुम सिंह ने अपने आप को खुदावन के आगे पेश किया बिकॉज द एनिमी सैतन इज स्ट्रॉगर देन वी आर जो शैतान है जो हमारा दुश्मन है वो हमसे बहुत ज्यादा मजबूत है बहुत ज्यादा ताकतवर है नाउ द ग्रेट कंट्रोवर्सी एक्चुअली हैज इट्स क्लाइमैक्स एट अ क्रॉस लेकिन जो बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी वो क्रॉस पर थी Love and faithful obedience of Christ demonstrated that in the face of Satan's cruelty. जो खुदा की वफादारी थी उसका मोहब्बत थी उसका प्यार था वो दिखाया गया शैतान को उस कंट्रोवर्सी में. And Satan was defeated at the cross again. और शैतान को एक बार फिर क्रॉस पर सली पर शिकस्त उठानी पड़ी. There is also a controversy about truth as it is in Jesus. एक सच जो खुदावन यसुम सी का सच है उसके पर भी कंट्रोवर्सी की गई उस पर भी ऐसी बातचीत की गई देर इज अलॉट ऑफ इंटरप्रिटेशन गोइंग ऑन अमंग चर्चेस इस बहुत से मुख्त तरह के तर्जमात हैं जो कि बातें की जाती हैं बहुत से कलिसियाओं में मैनी चर्चेस पुट द बाइबल बिलो देर इंटरप्रिटेशन और देर 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 गवर्नमेंट बहुत सी चर्चेस कलिसियाओं में ऐसा है कि वो बाइबल को नीचे दे रखते हैं और उनके जो लॉज है जो उनकी जो गवर्नमेंट है उसको ऊपर रखते हैं इंटरप्रिटेशन है जो उसको बयान किया गया है उसको ऊपर रखते हैं रिप्लेस द बाइबल बिलो देर इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिक वो जो इंटरप्रिटेशन उसकी की गई है जो बाइबल की बातों को बयान किया गया है उसको बाइबल को नीचे रखते हैं उन बातों को ऊपर रखते हैं क्योंकि उनकी लॉजिक को ऊपर रखते हैं वी कॉल दैट आई सी जीसस हम उनको आई सी जीसस कहते हैं The correct interpretation is exegesis. जो ठीक इंडस्ट्री इंटरप्रिटेशन है जो उसको सही तौर पे कहा जाता है वो ऐसी जीसस कहा जाता है. Which means we let the Bible speak for itself. जिसका मतलब ये है कि बाइबल मुकद्दस खुद बयान करती है बताती है. First rule is letting the Holy Spirit come into our heart to help us interpret and understand it. पहला रूल जो ये पहला कानून ये है कि हम पाखुदा पाखरू को दावत दे कि वो आए हमारे दिलो दिमाग में और हमारी रहनुमाई करें एंड देन सेकंड लिसन टू द ऑथर ऑफ द ऑफ द द स्क्रिप्ट आई मीन द राइटर्स ऑफ द स्क्रिप्चर्स एज द होली स्पिरिट इज द ऑथर इज गाइडिंग देम तो दूसरा ये है कि हम ऑथर को जो के पाखरू है जिसने ये कलाम मुकद्दस को लिखने में अपने लोगों की मदद की उसकी रहनुमाई हासिल करें when we understand the intention or the intent of the the writers of the bible and the author the holy spirit jab hum likhne wale ki ko samajhte hain aur kalam pakru ko samajhte hain to we are right in our interpretation in letting the bible speak for itself to fir isko hum 
बाइबल मुकदस को समझ पाते हैं और हमें बाइबल मुकदस जो हम पढ़ते हैं जो हम देखते हैं वो फिर हमसे खुद कलाम मुकदस बात करता है Many do not know about the center of the Bible doctrines. बहुत से लोग ऐसे हैं जो सेंटर्स की जो नजरिया है बाइबल मुकदस का सेंटर का वो नहीं जानते हैं. And they teach other things than what the Bible is supposed to teach us. वो बहुत सी दूसरी चीजें बताते हैं वो वो और तरह से बाइबल मुकदस को बयान करते हैं और बताते हैं. The Bible does not just teach us about man, nature of man, scriptures, and the church. It talks more about Jesus. बाइबल मुकदस आदमियों के बारे में और उनकी नेचर्स के बारे में बताती है लेकिन बहुत सी क्लिसियाओं में सिर्फ खुदावन यसु मसीह के बारे में ही बात की जाती है बाइबल में इट आल्सो टॉक्स अबाउट क्राइस्ट एंड द एंटी क्राइस्ट उसमें बाइबल मुकदस में यसु मसीह के बारे में भी लिखा गया है उसके मुखालिफिन के बारे में भी लिखा गया है दैट देयर इज अ ग्रेट कंट्रोवर्सी बिटवीन क्राइस्ट एंड सैटन तो ये जो एक बड़ी कंट्रोवर्सी है जो खुदावन यसु मसीह के और शैतान के दरमियान में है द ग्रेट कंट्रोवर्सी बिटवीन क्राइस्ट एंड द एंटी क्राइस्ट बड़ी कंट्रोवर्सी है बड़ी तनकीद है वो खुदा यसुमसी के मानने वालों के दरमियान उसके ना मानने वालों के दरमियान द चैलेंज फॉर अस ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इज टू बी वॉचफुल मेरे बहनों भाइयों हमारे लिए जो आज एक इम्तिहान है वो ये है कि हमें देखते रहना है and another challenge for us is which side are we on when we suffer dusra challenge ye imtihan ye hai ki jab hum mushkilat mein hote hain do we question god in our suffering or we praise god kya hum jab mushkilat mein hote hain to hum khuda ka shukr ada karte hain aur hum usko ya koi hum khuda se uske bare mein apni mushkilat ke bare mein sawal karte hain do we love others or hate them when they hurt us क्या हम दूसरों से नफरत करते हैं और गुस्सा करते हैं जब वो हमें सताते हैं या हमें मारते हैं डू वी पोर्ट्रे द कैरेक्टर ऑफ जीसस ऑन द क्रॉस और वी कीप नेलिंग जीसस ऑन द क्रॉस क्या हम खुदावन यीशु मसीह को सलीब पर मसलूब करते हैं या हम उसको सलीब पर लटका कर उस पर कील लगाते हैं The big question for us tonight, brothers and sisters. आज रात ये हमारे लिए एक बड़ा सवाल है. Whether whether we are rich or poor. बेशक हम अमीर हैं या गरीब हैं. Which side are we on in the great controversy? जहाँ पे भी हम हैं हम controversy का शिकार हैं. It's not actually an advantage or disadvantage whether you are rich or poor in the sight of God. ये कोई बात मैंने नहीं रखती कि आप अमीर हैं या गरीब हैं खुदा की नजर में. Being rich or wealthy is just as a way of convenience to doing God's work. जो भी हमें अमीर हैं गरीब हैं हमें अपनी कन्विंस कन उस पे तो देखना है किस तरह से हम खुदा की खिदमत में चल सकते हैं. Although there is much suffering being poor, there is also suffering being rich. अगर गरीब होने के बाद कुछ बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है तो अमीर होने के बाद भी बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है. That is why we already read God made them all. इसीलिए हमने अभी पढ़ा है कि खुदा सबको बनाता है वट वी आर टू अंडरस्टैंड इज वी आर इन द ग्रेट कंट्रोवर्सी एंड अंडरस्टैंड वाई वी आर सफरिंग लाइक नाउ लेकिन हमें इस बात को समझना है कि ग्रेट कंट्रोवर्सी क्या है और हम इस हालात में क्यों है Do not lose heart. हमें अपनी उम्मीद नहीं है अपने हिम्मत नहीं हारनी क्राइस्ट ऑलरेडी सेड इन जन दैट आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड आई हैव ओवरकम द एनिमी ने कहा कि मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ मैं अपने दुश्मनों पर गालिब आया हूँ वो उसने हर जगह में कामयाबी हासिल की बागन में भी क्रॉस पर भी और अपनी दूसरी आमद में भी आई लाइक यू डिसीजन टाइट मैं आज आ रहा था आपका फैसला सुनना चाहूंगा यू मे ओपन योर कैमरा और आप अपना कैमरा ओपन कर सकते हैं अगर पॉसिबल हो तो गॉड इज आस्किंग इट्स वन ऑफ अस टुनाइट खुदावन आज रात हम सब से पूछता है व्हिच साइड आर वी गोइंग टू स्टे फॉरएवर हम किस तरफ पूरी हमेशा रहना चाहते हैं आर वी आर वी गोइंग टू स्टे इन द साइड ऑफ क्राइस्ट नो मैटर व्हाट हैपेंस क्या हम यीशु मसीह की तरफ रहना चाहते हैं चाहे उस तरफ कुछ भी हमें किसी whether, भी चीज मुश्किल का सामना करना पड़े whether we have food or no food on the table are we going to stay with Christ in the great controversy between him and satan kya hamare paas ya kuch khane peene ko ho ya na ho phir bhi hum khudaavan yesu masi ke sath rahenge uski jo jang chal rahi hai shaitan ke sath usme 
or do we blame him? Why am I suffering in this country? Why my family is suffering in this country? Why my, my loved ones died during the COVID-19? اور ہم اس پہ الزام لگائیں گے کہ میں کیوں ان حالات میں اس ملک میں پڑھا ہوں اتنے سالوں سے پڑھا ہوں یا کیوں مہاماری میں میرے کچھ جان رشت جاننے والے کچھ رشتے دار اس دنیا سے چلے گئے یا ابھی تک میں اس مشکلات میں ہوں تو کیوں کیا ہم اس بات کا بلیم اس کو دیں گے کیا ہم خدا سے یہ سوال کرتے گے کہ ہمارے ہم نے اپنی ضروریات کو چیزیں کیوں کھو دی Now that we understood the great controversy, we should be praising God. From now on until Jesus comes. We should be praising God whether we receive our blessings or not regularly. Because God allows these things to happen for us to improve. And put things in the right perspective, especially in the great controversy between Christ and Satan. God bless all of us as we continue to stay on Christ's side until he comes. See you Amen. for the next meeting. Amen. 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 We give a chance to Pastor Reben for the prayer. Amen. Thank you, Pastor Rolly, for... And it's time for us now to have a moment and united prayer. So I would like to encourage all of you to write your prayer request in our chat box. میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو بھی آپ کی پر ریکویسٹ ہے آپ چیٹ باکس